Hello students and welcome back to the channel once again. In today's video, we are going to continue the chapter Human Reproduction with the last lecture, lecture number 12 in which we will discuss about parturition and lactation. Okay, so guys, this last lecture होने वाला है chapter का, इसके बाद ये chapter खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम करेंगे last 31 years के NEET equations और last 21 years के AIMS की question. तो be prepared. ठीक है आपको संडे का दिन मिलेगा बीच में अगर नहीं मिलता है तो एक दिन का ऑफ मिलेगा उसमें आपको सारे लेक्चर्स देखने हैं अगर आप, आपने फॉलो अप नहीं किया है नोट्स नहीं बनाए हैं तो सब कुछ अभी कर लो बिकॉज़ टेस्ट में मुझे अच्छा रिस्पांस चाहिए आप सभी का राइट right? क्योंकि हमने ऑलमोस्ट 12 लेक्चर बनाए हैं और 12 के 12 लेक्चर में एक-एक चीज आपको समझाई है जो कि क्वेश्चन बन सकती है जिसका एमसीक्यू बन सकता है राइट right? वो बच्चे जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग बाकी के लेक्चर्स जो ऑलरेडी अपलोडेड हैं वो जरूर देख आए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्लेलिस्ट का लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है आप जाकर के देखें आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन के सारे पार्ट्स वहां पर मिल जाएंगे आप जाकर के उन्हें पढ़ सकते हैं सो so, जो नए बच्चे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लो अभी के भी चैनल को बिकॉज़ इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर के आती हूं एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विद द बेस्ट नोट्स पॉसिबल फॉर योर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन लाइक नीट एम्स जिपमर 2020 के लिए या फिर 2021 के लिए जिसके लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो प्लीज एक-एक लेक्चर को बड़े ध्यान से देखा करो एक-एक चीज जो कहीं कई बार लिखी भी नहीं होती है वो मैं मुंह से बोलती हूं और वो चीज आपको लिखनी होती है जैसे लेक्चर में होता है ना कि टीचर जो है लिख के नहीं बताता है कई चीजें लेकिन वो इंपॉर्टेंट होती हैं तो आपको वो चीजें क्या करनी है नोट डाउन कर लेनी है इसलिए आपके कान खुले रहने चाहिए आंखें खुली रहनी चाहिए और माइंड बिल्कुल शार्प होना चाहिए ठीक है माइंड फोकस होना चाहिए आपका लेक्चर के ऊपर तो आई होप ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं हुआ है चलो शुरू करते हैं बहुत छोटा सा लेक्चर होने वाला है क्योंकि बहुत छोटी सी चीजें डिस्कस करनी है हमें पार्चुरेशन और लैक्टेशन ठीक है तो हमने ह्यूमन प्रेगनेंसी के बारे में देख लिया हमने क्या देखा ह्यूमन प्रेगनेंसी कैसे होती है 9 मंथ्स के पीरियड में क्या-क्या चीज कब डेवलप होती है हमने ये भी देख लिया सो द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि मैंने नोट्स क्यों नहीं लिए थे लास्ट लेक्चर में इसलिए नहीं लिए थे बिकॉज़ जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में वो मोर देन इनफ है आपको बस वही पढ़ना है चाहूं तो पूरा एक लेक्चर ले सकती हूं मैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के ऊपर कि कब कौन सी चीज डेवलप होती है नेल्स कब बनते हैं ठीक है एक एक चीज बता सकती हूं लेकिन वो बताने का कोई फायदा नहीं हुआ वो एक्स्ट्रा नॉलेज हो गई जो अभी हम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं अभी हमारे पास टाइम कम है हमें क्या करना है हमें अच्छे से एक एक चीज इंपॉर्टेंट जो है उसे कवर करना है हम वही कर रहे हैं राइट सो द एवरेज ड्यूरेशन चलो वापस आ जाते हैं लेक्चर की तरफ द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ्स व्हिच इज कॉल्ड व्हिच इज कॉल्ड व्हाट व्हिच इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड इसका मतलब क्या है ह्यूमन प्रेगनेंसी तकरीबन 9 मंथ्स की होती है और इसके लिए हम क्या वर्ड का यूज करते हैं गेस्टेशन पीरियड वर्ड का यूज करते हैं और गेस्टेशन पीरियड 9 मंथ्स का मतलब कितना होता है 36 से 38 वीक्स लगभग क्लियर उसके बाद विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉजेस एक्सपल्शन यानी कि डिलीवरी इसका मतलब क्या है डिलीवरी ऑफ द फीटस इसका मतलब क्या है लाइन का मतलब जब गेस्टेशन पीरियड पूरा हो चुका होता है यानी कि 9 मंथ्स कंप्लीट हो चुके होते हैं तो यूट्रस के अंदर जो मायोमेट्रियम याद आया ना कौन सी लेयर होती है मायोमेट्रियम जो कॉन्ट्रैक्शन करती है जो कॉन्ट्रैक्ट करती है यूट्रस को ठीक है तो यूट्रस के अंदर जो मायोमेट्रियम मसल्स होती है जो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगी और ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर रही है अपने आप तो भाई कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू नहीं करेगी ये जो मायोमेट्रियम वाली लेयर है मायोमेट्रियम वाली लेयर है ये कॉन्ट्रैक्ट किसके इन्फ्लुएंस में आके करती है ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन की हेल्प में ठीक है ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन जितना ज्यादा रिलीज होगा उतना ज्यादा ये मायोमेट्रियम यानी कि यूट्रस की जो लेयर है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी ठीक है और यूट्रस फीटस के जो आप कह सकते हो कारण एक सेकंड जो फीटस है ठीक है यूट्रस के अंदर है इसकी वजह से यूट्रस जो है वो स्ट्रेच होने लगेगा तब जो है वो एक इंडक्शन आएगा उसे और उसे ऑक्सीटोक्सिन रिलीज करना होगा क्लियर देखो यूट्रस है यूट्रस के अंदर फीटस है बेबी है ठीक है वो बाहर आना चाह रहा है ठीक है यूट्रस की लेयर ने एंडो वो मायोमेट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया तेज तेज कॉन्ट्रैक्शन करने शुरू कर दिए अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो जो बेबी है वो बाहर आने की कोशिश करेगा जैसे ही वो बाहर आने की कोशिश करेगा तो स्ट्रेच होगी यूट्रस की लेयर स्ट्रेच होगी जैसे ही वो स्ट्रेच होगी तो नर्व्स के जरिए क्या होगा नर्व्स के जरिए ब्रेन तक क्या पहुंचेगा सिग्नल पहुंचेगा और ब्रेन तक जब सिग्नल पहुंचेगा तब क्या होगा ऑक्सीटोक्सिन रिलीज होगा जैसे ही ऑक्सीटोक्सिन रिलीज होगा 
और ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन होगा और ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन होगा और ज्यादा सिग्नल पहुंचेंगे ब्रेन तक वो और ज्यादा ऑक्सीडोक्शन रिलीज करेगा तो ये जो प्रोसेस है जितना ज्यादा ऑक्सीडोक्शन रिलीज होगा उतना ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन होगा यूट्रस में और जितना ज्यादा यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन होगा उतनी ही ज्यादा ऑक्सीटोक्सिन रिलीज होगी तो ये साइकिल है जो चलती रहती है कब तक जब तक बेबी की डिलीवरी नहीं हो जाती है राइट right? तो प्रेगनेंसी के अंत में यूट्रस में तेज तेज कॉन्ट्रेक्शन होते हैं और उसकी वजह से फीटस की डिलीवरी होती है राइट right? दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस यानी कि चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन बच्चों की डिलीवरी यानी कि चाइल्ड बर्थ के लिए हम पार्चुरेशन वर्ड का यूज करते हैं तो याद रहेगा ना पार्चुरेशन क्या होता है ठीक है पार्चुरे और गेस्टेशन क्या होता है जो नाइन मंथ्स का पूरा पीरियड होता है डिलीवरी ऑफ द बेबी इज नोन एज पार्चुरेशन ठीक है और नाइन मंथ्स का पीरियड गेस्टेशन पीरियड पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म यानी कि पार्चुरेशन किस वजह से हुआ पार्चुरेशन इसलिए हुआ बिकॉज न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म क्लियर इसका मतलब क्या है पार्चुरेशन में नर्वस सिस्टम भी काम करता है क्लियर और एंडोक्राइन सिस्टम भी काम कर रहा होता है तब जाके कहीं बच्चे की जो है डिलीवरी होती है अब इसका मतलब क्या है नर्वस सिस्टम कैसे काम कर रहा है और एंडोक्राइन सिस्टम कैसे काम कर रहा है एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब यूट्रस वाला पार्ट और नर्वस का मतलब जो ब्रेन ऑक्सीटोक्सिन रिलीज कर रहा था ठीक है तो क्या हुआ देखो क्या हुआ स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स सर्विक्स स्ट्रेच हुआ जिसकी वजह से नर्व इंपल्स हुआ जो नर्व इंपल्स कहां भेजा गया ब्रेन में ब्रेन को जैसी सिग्नल मिला उसने क्या किया इट विल स्टिमुलेट द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ताकि यानी कि वो सिग्नल देगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कि तुम्हें अब ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज करना है ऑक्सीटॉक्सिन जैसी पिट्यूटरी पोस्टीरियर याद रखिएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऐसी मत लिख दीजिएगा तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है जैसी ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज करेगा तो उसकी वजह से जो स्मूथ मसल की लाइनिंग होती है यूट्रस की यानी कि मायोमेट्रियम वो और कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगी जैसे वो और कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगी तो बेबी कहां की तरफ पुश होगा सर्विक्स के अगेंस्ट सर्विक्स के अगेंस्ट पुश होगा जिसकी वजह से और ज्यादा स्ट्रेच होगी सर्विक्स वाली लेयर ठीक है यूट्रस और ज्यादा स्ट्रेच होगा और ज्यादा स्ट्रेच होगा तो नर्व्स के जरिए ब्रेन के पास और ज्यादा सिग्नल पहुंचेंगे और वो ब्रेन जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को फिर और ज्यादा कमांड देगा कि तुम्हें और ज्यादा ऑक्सीडोक्शन को रिलीज करना है तो ये साइकिल चलती रहती है ये आपको याद रहनी चाहिए ना द सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ऑरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप फीटस इसका मतलब क्या है जब आप देखो जब फीटस फुली डेवलप्ड हो चुका होता है तब क्योंकि फीटस को आ, फीटस की अपनी एक विड्थ होती है उसका अपना एक साइज होता है उसकी वजह से यूट्रस की वॉल के जो कुछ स्ट्रेचेस हैं आपको वो देखने को मिलेंगे उन स्ट्रेचेस की वजह से वहां पे आ, जैसे कि मैंने आपको अभी कहा था नर्वल कुछ सिग्नल्स हैं वो जाते हैं ब्रेन तक और यूट्रस में माइल्ड कॉन्ट्रेक्शन होता है ठीक है ये सारा काम किसने किया फीटस ने किया किसने किया फीटस ने क्योंकि उसका अपना साइज है अपना कुछ विड्थ है तो उसने क्या किया बाहर आने की कोशिश की हल्का सा अपने आप को मूव करने की कोशिश की जिसकी वजह से यूट्रस जो है वो क्या हो गया स्ट्रेच हो गया स्ट्रेच हुआ नर्व्स नर्व्स से क्या हुआ नर्वस सिग्नल गए ब्रेन तक गए उसने पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कहा कि तुम अब ऑक्सीडोक्शन रिलीज करो जैसी ऑक्सीडोक्शन रिलीज होगा ये और ज्यादा स्ट्रेच होगा और ज्यादा ऑक्सीडोक्शन रिलीज होगा और ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन होगी तो जब फीटस ने सारा काम किया है फीटस ने कॉन्ट्रेक्शन यहाँ पे करवाया है फीटस के विड्थ की वजह से उसकी वजह से यहाँ पे नर्व्स खिंची हैं, उसके बाद ब्रेन तक सिग्नल गया है तो ये सारी चीजें फीटस की वजह से हो रही हैं, सो द प्लासेंटा विच इंड्यूस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन कॉल्ड फीचल सॉरी फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इसको हम क्या कहेंगे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स ठीक है ना यूट्रस में माइल्ड कॉन्ट्रेक्शन होता है उसे हम कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटॉक्सिन फ्रॉम द मेटर्नल पिट्यूटरी बिल्कुल सही जब माइल्ड कॉन्ट्रेक्शन हुए तब ब्रेन को सिग्नल पहुंचता है और जो ब्रेन है वो पॉस्टीरियर पिट्यूटरी को कहता है कि तुम्हें अब ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज करना है और वो ऑक्सीटॉक्सिन न्यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन की इंटेंसिटी को बढ़ाता है वो और तेज तेज उसको करने पर मजबूर करता है ठीक है पहले धीरे धीरे हो रहा था यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन हल्का हल्का दर्द होता है लेकिन जैसे ही ऑक्सीटॉक्सिन और ज्यादा रिलीज होगा वो पेन और ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि यूट्रस और ज्यादा तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा ठीक है ना ऑक्सीटॉक्सिन एक्ट्स ऑन द यूट्राइन मसल एंड कॉजेज स्ट्रॉगर यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन इसका मतलब क्या है लगातार कॉन्ट्रेक्शन होती रहेगी और कॉन्ट्रेक्शन की जो इंटेंसिटी है जो उसकी स्पीड है वो बढ़ती जाएगी वो तेज तेज और कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा विच टर्न सॉरी विच इन टर्न स्टिमुलेट फर्दर सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटॉक्सिन क्योंकि ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज हुआ तो और ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन हुई और ज्यादा कॉन्ट्रेक्श
डिलीवरी नहीं हो जाता द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन एंड द ऑक्सीडक्शन सिक्रीशन कॉन्टिन्यूस रिजल्टिंग इन द स्ट्रॉगर एंड स्ट्रॉगर कॉन्ट्रेक्शन ठीक है इसका मतलब क्या है लगातार कॉन्ट्रेक्शन की इंटेंसिटी बढ़ती रहती है क्यों बढ़ती रहती है क्योंकि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ऑक्सीटॉक्सिन की वजह से ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज हो रहा है यूट्रसी कॉन्ट्रेक्शन की वजह से ठीक है नाउ दिस लीड्स टू द एक्सपल्शन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल जिसे हम पार्चुएशन कहते हैं क्लियर इसी कॉन्ट्रेक्शन की वजह से बेबी की डिलीवरी होती है यूट्रस के बाहर आता है बेबी थ्रू बर्थ कैनाल और इसी प्रोसेस को बोलते हैं पार्चुरेशन ठीक है द डिलीवरी ऑफ द बेबी इज नोन एज पार्चुरेशन सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर्ड द प्लासेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूट्रस जैसे ही इन्फेंट रिलीज होता है प्लासेंटा को बाहर निकाल लिया जाता है क्लियर क्योंकि प्लासेंटा भी बाहर निकालनी जरूरी है राइट right? उसके बाद वट डू यू थिंक द डॉक्टर्स इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी कभी कभी देखो लेबर पेन यानी कि कॉन्ट्रेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा तो बेबी की डिलीवरी नहीं होगी अब डॉक्टर्स जो हैं वो क्या इंजेक्ट करते हैं ताकि डिलीवरी हो जाए तो डॉक्टर क्या करेंगे किसी किसी को अगर लेबर पेन नहीं होता है या फिर कम लेबर पेन हो रहा है बेबी की डिलीवरी नहीं हो पा रही है तो उनको इंजेक्शन लगाया जाता है किसका इंजेक्शन होता है वो ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन होता है वो लगाया जाता है ताकि उनका यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करे उस मोमेंट का कॉन्ट्रैक्ट करे यूट्रस और उनकी बॉडी से क्या फीटस जो है यानी कि बेबी जो है वो बाहर निकले यूट्रस से बाहर निकलेगा राइट तो ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगाया जाता है चलो आगे देखते हैं ये देखो आप ऑनसेट ऑफ लेबर जैसे ही लेबर पेन शुरू होगा यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देगी देखो यूट्रस की शेप आप देख रहे हो ना कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया है और कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से ये बाहर की ओर इसे भेजा जाएगा बाहर की ओर देखो अभी यहां से बंद है तो यहां से जब ये स्ट्रेच होगा तो फिर से सिग्नल जाएंगे ब्रेन तक और वो कहेगा पॉस्टीरियर पेट्यूट्री से कि हाँ अब तुम ऑक्सीडॉक्सिन रिलीज कर दो ऑक्सीडॉक्सिन रिलीज होगा तो यूट्रस की वॉल और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगी और ये और बाहर की तरफ मूव करेगा यानी कि हेड की तरफ से यहां से बाहर की तरफ मूव करने लगेगा एक्सटेंशन है ये एक्सटेंशन कैसे है कि आप देखो कैसे हेड बाहर निकल रहा है ठीक है और एक टाइम ऐसा आएगा कि बाहर अंबिकल कॉर्ड क्या थी प्लासेंटा और एम्ब्रियो दोनों को कनेक्ट कर दी थी आपस में ठीक है और प्लासेंटा क्या थी मदर और एम्ब्रियो मदर और फीटस इन दोनों को आपस में कनेक्ट करती है प्लासेंटा सेपरेटिंग फ्रॉम द यूट्राइन वॉल यूट्राइन वॉल से देखो सेपरेट होना शुरू हो गया ना इसको बाहर निकाल लिया जाता है ओके तो ये एक डायग्राम था उसके बाद आते हैं आप देखो डिलीवरी हो चुकी बच्चा पैदा हो चुका अब क्या होगा अब भाई उसे न्यूट्रिशन की जरूरत है तो न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा मेमोरी ग्लैंड्स के थ्रू ठीक है द मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल अंडर गो डिफ्रेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिस टाइम पे प्रेगनेंसी हो रही है यानी कि नाइन मंथ्स का जो टाइम पीरियड है प्रेगनेंसी के दौरान एक हॉर्मोन है आपको याद होगा लास्ट क्लास में बताया था एच ठीक है एच जो हार्मोन है इसकी हेल्प से मेमोरी ग्लैंड लगातार अपने आप को डेवलप कर रही थी कब वो जो नाइन मंथ्स का पीरियड था गेस्टेशन नाइन मंथ्स की पीरियड को क्या बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड ठीक है तो इस टाइम पे क्या हो रहा था इस टाइम पे एच हार्मोन की वजह से ह्यूमन सॉरी जनरली एच जो आपका हॉर्मोन था इस हॉर्मोन की वजह से क्या हो रहा था मेमरी ग्लैंड अपने आप को डेवलप कर रहे थे सो so, एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी मेमोरी ग्लैंड एक्टिव हो जाती है और मिल्क का प्रोडक्शन करती है और इस चीज को हम बोलते हैं लैक्टेशन ठीक है ना इट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द मिल्क टूवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी और इस प्रोसेस को बोलते हैं लैक्टेशन क्लियर नाउ दिस हेल्प्स द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न लैक्टेशन के थ्रू मदर अपने न्यू बॉर्न बेबी को फीड कराती है नाउ द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉम जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली फोर टू सिक्स मंथ्स के लिए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे रखा जाता है क्यों बिकॉज वो जो टाइम पीरियड है उस टाइम पे जो बेबी है अब देखो जैसे ही डिलीवरी हो चुकी है उसके तीन से चार दिन तक तीन से चार कुछ दिनों तक इनिशियल फ्यू डेज जो होते हैं लैक्टेशन के वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं क्योंकि उस टाइम पे जो मिल्क का सिक्रीशन होता है बहुत गाढ़ा होता है और इट इज रिच इन एंटीबायोटिक्स ठीक है इसको हम क्या कहते हैं जो शुरू के तीन से चार दिन जो मिल्क रिलीज होता है उसे हम कहेंगे कोलेस्ट्रम क्या कहेंगे कोलेस्ट्रॉम कहेंगे कोलेस्ट्रॉम क्यों कहेंगे अलग से नाम क्यों रखा गया मिल्क क्यों नहीं कहा गया इसलिए कहेंगे बिकॉज इट विल कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज ठीक है विच आर एसेंशियल टू डेवलप रेसिस्टेंट फॉर द न्यू बॉर्न बेबी अब इसका मतलब क्या है काफी सारे देखो जो इनिशियल फ्यू डेज होते हैं उसमें जो मिल्क रिलीज होता है उनमें बड़ी अमाउंट में एंटीबॉडीज
आईजीए इम्यूनोग्लोबिन ए होता है जो बच्चे को कई सारी बीमारियों से बचाता है इसलिए शुरुआत में स्ट्रिक्टली चार से छह हफ्तों के लिए सॉरी चार से छह महीनों के लिए बेबी को किस पे रखा जाता है ब्रेस्ट फीडिंग पे रखा जाता है ताकि वो माँ का ही दूध पिए जिससे कि क्या है आसपास के जितने भी बैक्टीरिया हो ठीक है जितने भी पर्टिकुलर डिजीजेस हैं जो बच्चे को होने के चांसेस होते हैं उन सब से जो ये शुरुआत का जो ब्रेस्ट फीडिंग वाला जो आइडिया है जो मदर का मिल्क होता है ये सारी बीमारियों से उस बेबी को बचाता है इवन आप पानी भी नहीं पिला सकते हो कई लोग बोलते हैं गंगा जल पिला लिया जाए बेबी जब पैदा हुआ है उसके मुंह में सबसे पहले गंगा जल डाला जाए या फिर मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ लेकिन मैं बता रही हूँ कि ये मेडिकल साइंस के जरिए से बिल्कुल गलत है ये गलत बात है आपको कुछ पिलाने की परमिशन नहीं होती आप ऐसे कुछ नहीं पिला सकते हो पानी तक नहीं पिला सकते हो सिर्फ डॉक्टर के गाइडेंस में ही आपको जो परमिशन है वो मिलती है वो भी ऐसे वैसे पानी नहीं आप बॉईल करके पानी पिलाते हो ताकि कोई भी कोई भी इंफेक्शन बेबी को ना हो राइट सो द ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इनिशियल पीरियड कौन सा इन्फेंट की इन्फेंट मतलब वो बेबी ठीक है उसकी ग्रोथ का इनिशियल पीरियड कौन सा है चार से छह महीने तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि अगर अगर हेल्दी बेबी ठीक है अगर एक हेल्दी बेबी की ग्रोथ करानी है एक बेबी को हेल्दी बनाना है तो हमें क्या करना होगा शुरुआत के इनिशियल जो ग्रोथ पीरियड है यानी कि चार से छह महीनों के लिए बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग पे ही रखा जाए उसे माँ का दूध ही पिलाया जाए तो बेबी जो है वो काफी हेल्दी बनेगा तो इतना ही था लेक्टेशन और पार्चुरेशन में तो आई होप आप लोगों को रिप्रोडक्टिव ठीक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से लेके चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसके बाद गैमीट्स का बनना जिसे हमने गैमीटो जेनेसिस कहा था ठीक है उसके बाद क्या होना था फर्टिलाइजेशन होना उसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना ठीक है प्रेगनेंसी होना फर्टिलाइजेशन मतलब प्रेगनेंसी होना एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना एम्ब्रियो जब डेवलप हो जाएगा गेस्टेशन पीरियड खत्म हो जाएगा देन क्या होना पार्चुरेशन का होना पार्चुरेशन यानी कि बेबी की डिलीवरी होना देन क्या होना देन बिल्कुल सही लैक्टेशन पीरियड ठीक है न्यूट्रिशन की जरूरत है बेबी को तो वो लैक्टेशन पीरियड में न्यूट्रिशन मिलता है एज इन द फॉर्म ऑफ मिल्क तो क्या आपको फर्स्ट लेक्चर से लेके ट्वेल्थ लेक्चर तक कुछ भी समझ में नहीं आया ऐसा तो हो ही नहीं सकता तो क्या एक बार भी आपको लगा कि कुछ बोरिंग था नहीं चीजें हमने इतनी सारी आप मानोगे नहीं इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर यही एक चैप्टर इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगा हमें लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है जो एक बार अगर आपको समझ में आ गया ना तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी आपके नीट के एग्जाम में एम्स के एग्जाम में और जिपमर के एग्जाम में बिल्कुल बोरिंग नहीं था अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आई है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लो कोई भी चीज समझ नहीं आई है किसी भी लेक्चर में नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करो और अकेडमिक प्रोफाइल की लिंक दी हुई है बस इतना ही कहना है मुझे अब क्या होगा तैयार हो जाओ अब टेस्ट के लिए ठीक है क्योंकि हमने सारा कंटेंट पढ़ लिया है सारा चैप्टर पढ़ लिया है अब मेन क्या बचा है मेन बचा है टेस्ट अपने आप को टेस्ट करना है कि हमें कितनी चीजें याद हैं हमने जो कुछ भी पढ़ा था उसमें से क्या क्या चीजें हमें याद हैं और अगर याद नहीं है तो क्यों याद नहीं है और अब हम याद करेंगे ठीक है तो आप लोग तैयार रहिएगा आपका टेस्ट होगा ठीक है जैस, जैसी ये वीडियो अपलोड होगी उसके नेक्स्ट डे आपका टेस्ट होगा तो बी प्रिपेयर सो गाइज विद दैट सेट थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे बाय